जबती और प्रशंसा जबती और तारीफ जबती और गुणगान से अल्लाह रबुल आलमी जिन्हें मेहरबानी को प्रति जुमार मत आज के सप्ताहिक फजिलतर दिन तर डे साड़ा दिए जुमाय उपस्थित हार तौफिक दान कर शेवान रबुल आलमी दरबारे हमदे बारी तला पेश कर सकले ही पढ़ी अलहमदुल्ला अतपर तर प्रिय रसुल आखिर नबी शेष नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम प्रति बर्षित हो दरुद और सलम सम्मानित उपस्थित खुदबाते कुरानुल करीमर एक आयात कारीमा एवं नबी सल्लाम सन्ना थे एक हादिस तेलावत कर अल्लाह रबुल आलमीन तौफिक दान कर ले तो आयात और हादिस के सामने रेखे आजकल संक्षिप्त खुद बा इति कर चेष्टा पा इनशाला आजकल संक्षिप्त खुद बार आलोच्य विषय हे आल्लर प्रति भलार निदर्शन माला दबी अनुजी सकले आल्लाह रबुल आलमीन के भलबासी दाबीटे सब समय कर आल्लाह रबुल आलमीन के जरा भलें आल्लाह रबुल आलमीन निजे तक भलें और आल्लाह रबुल आलमीन जर के भलें तर जन्नत छाड़ा और द्वित को जगह क्या दिन थकबेना ये अल्लाह रबुल आलमीन वादा अल्लाह तलार प्रतिश्रुति अल्लाह रबुल आलमीन बोलियाल्लाहिम निश्चय आल्लर ओलिगण लाखन आलहिम तर ऊपर को भय थे ना क्या दिन वाला तरा चिंत होना तो आल्लर ओलिगम क्या दिन भीत सन्त होना आतंकित होना चिंतित होना निश्चिंत थे निर्भय थे तेल तरज जानना छाड़ा और कि बात थकते तो एक इन्ना आउलिया अल्लाह अल्लाहर ओलिगुण ये ओलिगुण बोलते बुझी स्वाभाविक भाव देश श्रेणी मानूष श्रेणी ओलामा गण आउलिया अल्लाह आल्लाहर ओलि बोलते तशेष को व्यक्ति के बुझिए थे तो जे विशेष व्यक्ति के तरा बुझाए से विशेष व्यक्ति आरोबा से गाउसकुतु बाकम किचू सूफी धान्दाई जरा धान्दाबाज स्वाभाविक तरह के मानुषे आल्लर ओलि आउलिया आल्ला हिसाब से मानुषे मन थे किंतु एखने आल्लर ओलि बोलते सरकम किस नये अथवा कुरान एवं हादीसे जे रसुल जे सकल व्यक्ति क्षेत्र अल्लाह रबुल आलमीन आउलिया शब्द व्यवहार कर आउलिया रसुल्ला सल्लाहल्लम जे आउलिया शब्द व्यवहार कर आउलिया शब्द द्वारा अल्लाह रबुल आलमीन निजे प्रिय व्यक्ति के बुझिए नबी सल्लाहल्लम निजे प्रिय व्यक्ति के बुझिए से ही बुखारी एक हादिस एस सेखने रसुल्ला सल्लाहल्लम जायेद बीन हारेसा के लक्ष्य कर रसुल्ला सल्लाहल्लम अंता माओलाना मैं जायेद बीन हारेसा के लक्ष्य कर तुम्हारि तुम्हें ओलि तो ओलि बोलते जो विशेष को व्यक्ति 
তাহলে কি জাহিদ বিন হারেসা এমন কোন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন যা নবুয়তের থেকেও শ্রেষ্ঠ এই জন্য আল্লাহ রসুল তাকে বলছিলেন আন্তমা ওলানা তুমি আমাদের ওলি তো এখানে ওলি বলতে বন্ধু বুঝিয়েছেন ওলি বলতে ভাই বুঝিয়েছেন ওলি বলতে আশেক আশেক আবার অন্য কিছু বুঝবেন না আশেক মাসুক আরবি শব্দ এটাকে ফার্সিতে রূপান্তর করলে হয় আশেক এবং মাসুক এটাকে আরবিতে রূপান্তর করলে হয় হাবিব মাহবুব আর এটাকে বাংলাতে রূপান্তর করলে হয় প্রেমিক প্রেমিকা বা প্রেমিক যুগলকে বোঝায় হাবিব এবং মাহবুব चिंतित होना कैमिन ईमानदार मोबिन व्यक्ति अपर मोबिन मोबिन अपर मोबिन बंधु एक मोबिन अपर मोबिन प्रिय पत्र তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসলে যিনি ভালোবাসেন তিনি ওলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমতের দিন তাই ডাকবেন আবু হোরার থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিবাল্লাম বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের দিন বলবেন আইনাল মোতাহাবি জালালি মানে যারা আমার জন্য আমার সম্মানে আমার বড়ত্বে আমার ক্ষমতায় আমার জন্য আমার অস্তে যারা একে অপরকে ভালোবেসেছ একে অপরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছ একে অপরকে ওলি হিসাবে গ্রহণ করেছ তারা কোথায় আল আজকে উদিল্ল আমি তাদেরকে ছায়া প্রদান করব আমার ছায়াতে আমি ছায়া প্রদান করব লা দিল্লা ইল্লা দিল্লি আর আজকে তো আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই তো আমি তাদেরকে আমার ছায়াতে আশ্রয় প্রদান করব তা আমার জন্য যারা একে অপরকে ভালোবেসেছে তারা কোথায় তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য যারা একে অপরকে ভালোবাসে তারা আল্লাহ তালাকে ভালোবাসে আল্লাহ তালাকে যারা ভালোবাসেন তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে জান্নাত দেবেন যেমন আমি দুজন আগে উল্লেখ করেছিলাম যে যারা আল্লাহ তালাকে ভালোবাসে আল্লাহর আল্লাহর জন্য যারা একে অপরকে ভালোবাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমতের দিন তাদের জন্য নূরের মিম্বার প্রদান করবেন এটা আল্লাহ তালার ওয়াদা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতিশ্রুতি তো আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এত বড় পুরস্কার প্রদান করবেন তো আসলেই আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কি ভালোবাসি ভালোবাসা বলতেই বা কি বুঝাই আমরা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালো বেসে থাকি তাহলে সেই ভালোবাসার কিছু চিহ্ন সেই ভালোবাসার কিছু আলামত বা সেই ভালোবাসার কিছু নমুনা বা নিদর্শন সেগুলো আমাদের মাঝে যদি থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসি আর যদি সেই নিদর্শনগুলো না থাকে চিহ্নগুলো না থাকে তাহলে শুধু গুলি আউড়িয়ে বেড়ানো যে শুধু ভালোবাসা মুখে জবানে অন্তরে নয় তো এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মহা পুরস্কার পাওয়ার জন্য শর্ত আল্লাহ তালাকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসার জন্য কিছু আলামত বা কিছু নিদর্শন আছে সেই নিদর্শন কয়েকটি সবগুলো হয়তো সম্ভব নয় দু চারটি আলামত বা নিদর্শন আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করার চেষ্টা করব যে নিদর্শনগুলো থেকে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ ব্যক্তি আল্লাহ তালাকে ভালোবাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসার প্রথম নমুনা বা প্রথম চিহ্নটা হলো আল্লাহকে ভালোবাসার প্রথম আলামত বা প্রথম চিহ্ন হল নবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের আনিত হৃদায়তের আনুগত্য করা রসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথের অনুসরণ করে চলাটা এটি হলো প্রথম নিদর্শন রসুলের আনুগত্য করা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই বলছেন কুল ইন কুন তুন তুহিবুনাল্লাহ মানে হে রসুল আপনি বলে দিন ইন কুন তুন তুহিবুনাল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসো আল্লাহকে ভালোবাসলে ফাত্তাবিরুনি তাহলে আমার অনুসরণ করো আমার আনুগত্য করো 
লাভটা কি হবে ইফ বিভু কোমল্লা আমার আনুগত্য করলে ফায়দা হবে লাভ হবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে ভালোবাসবেন তাহলে রসুলের আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা পাওয়া যায় তো ভালোবাসা এমন কোনো জিকির না ভালোবাসা এমন কোনো কাঠি নয় ভালোবাসা এমন কোনো তাবিজ নয় যেটা গলাতে ঝুলালে আল্লাহর প্রেমিক হওয়া যায় আল্লাহর প্রেমিক হতে হলে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে আল্লাহ তালার মাহবুব হতে হলে তাহলে কি করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো বলছেন যে হে রসুল আপনি বলে দিন আল্লাহকে ভালোবাসলে আমার অনুসরণ করো আমার অনুসরণ করলে ইয়ে কোন আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন শুধু ভালোবাসবেন না ইয়া গফির লেখন দুনু বাকুন তোমাদের পাপ রাশি সবগুলোকে ক্ষমাও করে দেবে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বক্তব্য অনুযায়ী নবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমেই নিহিত রয়েছে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহর ভালোবাসা অন্য কোনোভাবে নয় আল্লাহর ভালোবাসায় মিলাদ করলে কি হবে আল্লাহর ভালোবাসায় আপনার কি করে কয় এরকম যাবতীয় কিছু দিবস দিবস পালন করলে কি হবে এতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা নয় আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ভালোবাসি সন্তানদেরকে ভালোবাসি সন্তান আপনার কাছে যদি বলে যে আজকে পরীক্ষার ফি বাবদ দুশো টাকা লাগবে বলে কিচ্ছু দিতে পারবো না পরের দিন বললো খাতা কলম কেনা বাবদ একশো টাকা লাগবে বলে সেটাও দিতে পারবো না আরেকদিন আপনার ছেলে এসে বলছে যে আমাদের স্কুলে সেমিনার আছে সকল অভিভাবকদেরকে যেতে হবে আপনি বলছেন সেটাও পারবো না আপনার ছেলে বলছে আজকে এটা খাবো সেটা আনতে হবে আপনি বলছেন সেটাও পারবো না আপনার ছেলে আমরা আমাদের ছেলের কোনো আবদারি ধরেন কোনো বাবা মেনে নিল না কোনো আবদারি মানে না তাহলে কি ছেলেটা ভাববে যে আমার বাবা আমাকে দুনিয়ার সব থেকে বেশি ভালোবাসে না আমার বাবা আমাকে ভালোবাসে না কোনো একটা আবদার যিনি মিটায় না সে আমার বাবা কিসের সন্তানের কোনো অধিকারের প্রতি যে বাবা সচেতন নয় সে কিসের বাবা কোন যুক্তি দেশে বাবা কোন যুক্তি দেশে অভিভাবক সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে সন্তানের ভালোবাসা এমন ভালোবাসা বাসি যে সন্তান যে আবদার করে আমরা তার আবদারটা পূরণ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ বরং কি রক্ত পানি করে দিয়েও কি বাবারা কি করে বাবা মায়েরা নিজের হয়তো দুটো কিডনির একটিকে সন্তানকে দিয়ে বাঁচায় মানে জীবন দিয়েও বাঁচাতে চায় একটা জিনিস দেখবেন যখন কোনো সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে সিরিয়াস অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন মা বাবার একটা দোয়া থাকে সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে বলে ফরিয়াদ করে আল্লাহ তুমি আমাকে নিয়ে নাও আমার অনেক বয়স এসে ওকে রেখে যাও ওরা হ্যাঁ দ্বারাস করে দাও ওকে জীবিত রাখো আর আমাকে উঠিয়ে নাও তার মানে মা বাবা মরতে চায় সন্তানের জন্য সন্তানের আবদার পূরণ করতে যেমন তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ কারণ সন্তানকে বাবা ভালোবাসে সন্তানকে মাও ভালোবাসে তো মানুষ যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসে আল্লাহ তালার আবদার মানুষ মিটায় না এটা আবার কোন জাতের ভালোবাসা তার মানে এই ভালোবাসা নামক শুধু ঘন্টা বিয়ে আর কি আর কিছু নয় তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলেন রসুল সাহেবসাল্লামের আনুগত্য করলে তার অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা পাওয়া যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য জায়গাতেও বলছেন মানে হে ইমান দারগুণ তোমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করো আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তো বিভিন্ন জায়গাতে বলছেন যে মানে সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসত্য বাণী হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথা সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়ত হলো নবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের আনিত হেদায়ত আর সেই হেদায়তের উপরে চললে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা পাওয়া যাবে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন এবং বান্দাও যখন আল্লাহকে ভালোবাসবেন তখন তো একে অপরের প্রেমিক একে অপরের ভালোবাসা তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রাখবেন এটি হলো প্রথম ধাপ মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসার প্রথম নমুনা হলো ইত্তেবাহু হাদিন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আনিত হৃদায়তের আনুগত্য করা এটি হলো এটা সময় সময় বিভিন্ন জায়গাতে আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য রসুলকে ভালোবাসার জন্য নিজের নাম রাখলাম আশেক 
আশেক মাসুক বলে বই লিখলাম আশেক মাসুক বলে মুরিদদের পরিচয় করিয়ে দিলাম কিন্তু রসুলের আনুগত্য করার থেকে যে পীর সাহেবের আনুগত্য করলাম ব্যক্তি পূজা করলাম মাঝাব পূজা করলাম এটি কি কোনো ধরনের ভালোবাসা হয় ভালোবাসি একজনকে সংসার করি আর একজনের সাথে মানে সমস্যাটা এরকম তো আসলে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসতে গেলে রসুলের আনুগত্যটা অজিত এটি হলো প্রথম নিদর্শন এই নিদর্শন যদি কারো মাঝে না পাওয়া যায় কারো মাঝে যদি না বিশ্বাস নামের আনুগত্য না থাকে তাহলে সে আল্লাহ রব বলে আলমিনকে ভালোবাসে না বরং আল্লাহ তালার ভালোবাসার নাম করে টাকাকে ভালোবাসে পীর সাহেবরা পীরের ধ্বজাধারী পীর সাহেবরা পীর রূপ ধারণ করে কোটি কোটি টাকা কামাই করে বিভিন্ন মার্কা দিয়ে আবার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে আবার ভোটের মাঠে নেমে আবার তারা নাকি আজিব ব্যাপার কোটি কোটি টাকা মানে বিনে পয়সার ব্যবসা এটা আর কি বিনে পয়সার ব্যবসা বিনে তো বিলে কোনো চালান নেই শুধু পীর নাম ধারণ করবেন তো হয়ে গেছে এই যে এগুলো রসুলকে ভালোবাসা নামে ভন্ডামে মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছে এগুলো রসুলকে ভালোবাসা নয় আল্লাহকে ভালোবাসা নয় আর এই ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহ তালাকে রাজ্য খুশি করাও সম্ভব নয় দ্বিতীয়ত আলামত বা দ্বিতীয় নমুনা যেটি হচ্ছে সেটি হলো জেল্লাতুল মিলিন মানে ইমানদার ব্যক্তিদের প্রতি সদাই বিনয় নম্র হওয়া এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে ততটাই কঠোর হওয়া এটি হলো আল্লাহকে ভালোবাসার দ্বিতীয় নমুনা আল্লাহ রব বলে আলমিন এই মর্মে বলেছেন যে যে ব্যক্তি তার দিন থেকে আল্লাহ রবুল আলমের দিন থেকে মুরতাদ হয়ে যায় দিন থেকে সরে যে অন্য কোন আদর্শ গ্রহণ করে যে জাতি বা যে কর্ম তাদের মাঝে এমন একটা কম এমন একটা সম্প্রদায়কে আল্লাহ তালা পাঠাবেন যারা ইমানদারদের প্রতি অত্যন্ত বিনয় নম্র এবং ভদ্র এবং কাফেরদের প্রতি তারা সব থেকে বেশি কঠিন বা কঠোর তারা আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করে কোন ভর্সনাকারী বা তিরস্কারকারীর কোন তিরস্কারকে তারা পরোয়া করে না মানব সমালোচনার পরোয়া করে না মানব নিন্দা করার পরোয়া করে না জালিকা ফাদুল্লাহ এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের অনুগ্রহ অনুগ্রহ তাহলে যেটা ইমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদাই এবং নম্র ভদ্র হওয়া এবং কাফেরদের প্রতি ততটাই কঠোর হওয়া এটি হলো আল্লাহ তালাকে ভালোবাসার দ্বিতীয় নমুনা মসজিদের কোনো ক্ষতিব যখন মেম্বারে দাঁড়িয়ে কোরআন সুন্নার কথা বলবেন ব্যক্তি স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে আতে ঘা লাগে তাতিয়ে যান কাফিরদের লেকচার যখন ঘন্টার পর ঘন্টা শোনেন তখন খুব হাত তালি দেন আর স্লোগান দেন এটা কিসের কমনা বলা চলে মসজিদে মেম্বারের খুব বা শুনলে গা জ্বালা করে আর অন্য অন্য নেতাদের বক্তব্য শুনে হাত তালি আসে এগুলো কিসের নমুনা বাইয়ের তাদিন কুমার দিনই হেফাসা ভাই এতিল্লা হুমি কমিন মানে এগুলো হচ্ছে কাফিরদের প্রতি ততটাই বিনয় নম্র এবং ভদ্র কাফেরদের প্রতি বিড়ালের আচরণ করে আর আলেম আলামাদের প্রতি বাঘের আচরণ করে আল্লাহ রবুল আলমের ঠিক যা বলছেন তার বিপরীত চরিত্রটাই প্রকাশ করে আবার রসুলকেও ভালোবাসে আল্লাহ তালাকেও ভালোবাসে আল্লাহর প্রেমিক মহাপ্রেমিক কিন্তু কোরআন সুন্নার কথা পছন্দ হয় না ভালো লাগে না তো যতটা মমিনদের ইমানদারদের প্রতি বিনয়ী বিনয়ী সদায় হবে ঠিক ততটাই তার বিপরীতে কাঁপের মুষ্টিকদের বিরুদ্ধে ততটাই কঠোর এবং ততটাই জটিল সাহাবাই ক্রমগণ আবু বকর সিদ্দিক রবি আল্লাহ তালহুর মতো বিনয়ী নম্র ভদ্র আমলদার দানশীল হ্যাঁ মানে যতগুলো গুণ আছে সবগুলো গুণ তার সঙ্গেই প্রযোজ্য রসুলের সকল সাহাবাই ক্রমগণ ছিলেন কোন সাহাবাই ক্রমদের মাঝে সকল গুণ একসঙ্গে পাওয়া যেত না উমার বিন খাত্তাবরদি আল্লাহ তালানহু হকের প্রতি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতেন 
কিন্তু অতটা বিনয় নগ্র হতে পারত না কিন্তু আবু বকর রবি আল্লাহ তালানুর মাঝে সব কিছুই ছিল সব কিছুই ছিল রসুল শাহ সাল্লাম একবার বলছিলেন যে আজকে সকালে উঠে গোলাম আজাদ করেছে কে আবু বকর বলছে না না আমি বলছি আজকে সিএম অবস্থা এই দিন শুরু করেছে কে আবু বকর বলছে না আনা আমি আজকে সকালে দান খয়রাত করেছে কে আবু বকর বলছে না আমি আজকের দিনে জানা যায় শরিক হয়েছিল কে আবু বকর বলছে না আমি মানে ছয়টা কাজের কথা আল্লাহ রসুল বলেন আবু বকর রবি আল্লাহ তালু প্রত্যেকটা কাজের কথাই বলেন এ রসুল আল্লাহ আমি অনেকগুলো সাহাবাইক রমন ছিলেন কেউ বলতে পারেন না যে আমি সবগুলো বলেছি একমাত্র আবু বকর বলেছে আর এই জন্যে আবু বকর রবি আল্লাহ তালা আনহু রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্য সবকিছুই ছিল তিনি বিনয় নম্র উচ্চ আওয়াজে কথা বলতেন না কিন্তু অন্যায়ের কাছে যে কখনো যেমন রসুল শাহ ইসলাম ইন্তিকাল করলেন যখন আবু বকর খেলাফত লাভ করলেন যারা দান জাকাত দিত আল্লাহ রসুলের জামানায় আল্লাহ রসুল ইন্তিকার করলেই তারা বললেন আমরা দা জাকাত দিতে পারব না রসুলের জামানায় জাকাত দিয়েছে আবু বকরকে দিতে পারবো না কারণ আবু বকর আর আল্লাহ রসুল এক নয় আসুল আল্লাহ রসুলকে দিয়েছি আল্লাহ রসুল মারা গেছে না জাকাত দিতে পারবো না আমরা কেউ জাকাত দিতে পারবো না আবু বকর রদি আল্লাহ তালাম বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি যারা জাকাত এবং সলাতের মাঝে পার্থক্য করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম তার ঘোষণা শুনে উমার বিন খাত্তাব নিজেই ভরকে গেছে উমার বিন খাত্তাব বলছিলেন যে আপনি কিভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যারা বলছে যারা লাইলাহিল্লাহ বলেন আল্লাহ রসুল সাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি লাইলাহিল্লাহ বলে ফাঁকা আসামা বিন্নি মালাহু আনাবসা যে লাইলাহিল্লাহ বলল সে আবার থেকে তার জান এবং মালকে নিরাপদ করে নিল তা আপনি কি করে যুদ্ধ করবেন আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালানু তখন বলছিলেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি যদি কোনো গর্দান আমাকে বাধা দেয় এই যুদ্ধের জন্য তো অবশ্যই অবশ্যই আমি এই যুদ্ধ পরিচালনা করব আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালানু কঠোরতা মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোরতা এবং কাপের মুষ্টিকদের এজেন্ট যারা মুরতার ছিল তাদের বিরুদ্ধে আবু বকর রদি আল্লাহ তালানুর শক্ত কঠোর ভূমিকায় উমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালহ বলছিলেন লাকাত সরাহ সদরা আবি বকর কেতার আল্লাহ রবুল আলমিন আবু বকরের বক্ষ কেনা যুদ্ধের জন্য খুলে দিয়েছেন আবু বকর এত নগর এত ভদ্র যে রাগ করে কাউকে কথা বলেন এমন কিছু পাওয়া যায় না আর সে আবু বকর মুরদাবদের বিরুদ্ধে কতটাই কঠোর কতটাই কঠিন মূর্তি ধারণ করেছিলেন তো এটাই মুসলিমদের পরিচয় এটাই আল্লাহর প্রেমিক আল্লাহর স্বার্থে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে যে পিছপ হয় না সেই হলো আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রেমিক তো আদিল্লাতিন আলাল মুমিনিন আইজাতিন আলাল কাফেরিন এটি হলো আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভালোবাসার দ্বিতীয় নমুনা মানে আপনার সামনে বা আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভালোবাসতে গেলে তো আমি তার হয়ে গেছি তো আমি যখন তার হয়ে গেছি তো আল্লাহ রবুল আলমিনের স্বার্থই আমার স্বার্থ আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে রসুল শাহ ইসলাম বলছেন যখন কোনো বান্দা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসেন এক সাহাবি এসছেন রসুল শাহ ইসলামের দরবারে নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের দরবারে এসে বলছেন যে রসুল্লাহ ইন্নি ওহিব বুকা আমি না আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনাকে ভালোবাসি নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বললেন ইন্নাকে মান আহবাকা তুমি যাকে ভালোবাসো তাই মতের দিন তুমি তার সাথেই উঠবে অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ রসুল সাহ ইসলাম বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যে আল্লাহর সাথে যে যাকে ভালোবাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুনরুত্থান ঘটাবেন তাকে তার সাথে তাহলে দ্বিতীয় নমুনা হচ্ছে যে মোমিনদের প্রতি বিনয়ী কোরআন সন্ন্যার প্রতি বিনয়ী কোরআন সন্ন্যার বিরুদ্ধবাদী যারা কোরআন সন্ন্যার বিরুদ্ধে আচরণ করে যারা তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এটি হলো আল্লাহ তালাকে ভালোবাসা দেবো এবারে আসা যাক তৃতীয় নমুনা তৃতীয় নমুনা যেটি সেটি হলো আমলে সলে সৎ কাজ করা এবং সৎ কাজের দাওয়াত প্রদান করা আমি নিজে হক বুঝবো এবং নিজে হকের প্রচারটাও করব এটি হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসার তৃতীয় নমুনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন বলে আশ্রয় ইন্দাল ইনসান আলাফি হুস সময়ের কসম বা যুগের কসম 
ইন্দাল ইনসান আল্লাফি খুসরি নিশ্চয়ই মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত ইল্লাল্লাযিনা আমানু যারা ইমানে রয়েছে ওয়া আমিলুস সলিহাতি যারা সৎ কাজ করেছে তারা ব্যতীত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি এবং একে অপরে হকের প্রতি নসিহত করেছে ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবরি এবং একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার প্রতি নসিহত করেছে এই আয়াতে কারবাই দুটো দিক রয়েছে এক ইন্নাল ইনসান আলাফি খুসরি নিশ্চয়ই যারা ক্ষতিগ্রস্ত তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা এরা আদবুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের শত্রু আর ইল্লাল্লাযিনা আমানু যারা ঈমান এনেছে ও আমিলুস সলিহাতে সৎ কাজ করেছে হকের নসিহত করেছে ধৈর্য ধারণের নসিহত করেছে চারটি গুণ সংবলিত যারা চারটি গুণের সমন্বয়ে যে সকল ব্যক্তিরা রয়েছেন এরাই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রেমিক আর এরাই আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে ভালোবাসে তো হকের দাওয়াত দেওয়া রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতি কাজের উপরে সব থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন শুধু দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা মানুষকে দিন শিক্ষা করানোর জন্য রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতি কাজ অর্থাৎ হকের দাওয়াত দাওয়াতটা দিতে হবে হকের হকের দাওয়াত দেওয়ার জন্য শর্ত হল প্রথমত নিজেকে আগে হকটা বুঝতে হবে নিজেকে আগে হকটা বুঝতে হবে এরপরে হকের দাওয়াতটা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয় আমরা মুসলিমরা আজকের দিনে বা আজকের পৃথিবীতে আমরা মুসলিমরা যেদিকে তাকাই দেখবেন মুসলিমরা সেদিকেই নির্যাতিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানে যত ভাষা ব্যবহার করেন মুসলিমরা চতুর্দিক বিবেচনা করলে সব ক্ষেত্রে মুসলিমরা আজকে মারের সম্মুখীন মার খেতেও আছে অপবাদও আরোপিত হচ্ছে মিথ্যা অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে মিডিয়ার প্রচারটাও তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কেন কারণ আছে কারণটা হল যে মুসলিমরা প্রথমত যে আল্লাহর ভালোবাসার নমুনা যে দাওয়াতি কাজ করা হকের দাওয়াত দেওয়া হকের প্রচার প্রসার করা এটার থেকে মুসলিমরা একেবারেই পিসপা একেবারেই এর অন্তর্ভুক্তই নেই মুসলিমরা কিভাবে আমরা হয়তো দাওয়াতি কাজকে একটা নির্দিষ্ট সীমা রাখার মাঝে আমরা এক কথাই বলা চলে পকেট বন্দি বা বোতল বন্দি করে ফেলেছি মানে যার যার মতো করে পকেটই দাওয়াত আর কি যেমন ধরেন তাবলিক ভাইরা মসজিদে মসজিদে যাবেন তিন দিনের নেশাব দিয়ে দুই চারজনকে বসিয়ে তাদের ফাঁসাইলে আমাল ফাঁসাইলে সাদাকাতের কিছু কিচ্ছা কাহিনী শুনিয়ে তাদেরকে বের করে দেবেন শিক্ষা দিলে ওগুলোই শিক্ষা দেবেন আবার কিছু ভাইরা আছে গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলামের দাওয়াতটা কি প্রধান হিসেবে ধরে নিয়েছেন যে হ্যাঁ এইভাবেই ইসলাম হয় বা এইভাবেই শরীয়ত হয় আবার কেউ 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 আবার মনে করেছেন যে শুধু ওয়াজ মাহফিল বা প্রোগ্রাম এগুলোর মাধ্যমেই দাওয়াতি কাজ হয় এই যে যার যার মতো করে নির্দিষ্টকরণ করা বা কক্ষিগত করে দাওয়াতের পদ্ধতিটাকে কক্ষিগত করে যখন আমরা দাওয়াতি কাজ করছি তখন দাওয়াতটা হয় সাম্প্রদায়িক তখন দাওয়াতটা হয় ব্যক্তিতান্ত্রিক তখন দাওয়াতটা হয় সমাজতান্ত্রিক সে দাওয়াতটা ব্যাপক নয় দাওয়াতের বিভিন্ন সেক্টর মুসলিমদের দাওয়াতের পদ্ধতিটা অমুসলিমদের পরিকল্পনার সাথে পাল্লা দিয়ে পাল্টিয়ে যাবে মুসলিমদের দিনের দাওয়াতের পদ্ধতিটা রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লামের তরিকা মেনে অমুসলিমদের চক্রান্তের সাথে সাথেই তাদের দাওয়াতের শাখা প্রশাখাটা সেরকমই বৃদ্ধি পাবে যেমন অমুসলিমরা যদি মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রভাগান্ডা ছড়ায় তো মুসলিমদের জবাব সেইরকম মিডিয়ার মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করার মাধ্যমে মুসলিমরা যদি তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাহলে মুসলিমদেরও সেইরকম বুদ্ধি ব্যবহার করে জ্ঞান মেধা প্রযুক্তি সব কিছু ব্যবহার করে সেই দিক থেকে সেটার মোকাবেলা ওটাই করতে হয় তো এই সব কিছু থেকে আমরা পিস পা যাই হোক তো হকের দাওয়াত দেওয়া হক বুঝা হকের দাওয়াত দেওয়া এটি হল আল্লাহকে ভালোবাসা তৃতীয় নমুনা চতুর্থ নমুনাটা সব থেকে কঠিন সব থেকে কঠিন সেটি হল আল ইবতিলাউ ফিল ইমান মানে ইমান যে আমি এনেছি বা আমি যে ইমানদার আমি যে আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভালোবাসি আল্লাহ তালাকে ভালোবাসার উপরেই পরীক্ষিত হওয়া বালা মসিবত বা বিপদে পড়া এটাও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার একটা নমুনা 
কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম যখন তিলাওয়াত করতেন আবু জেহেল উতবা সাহেবা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না তাফসিরে তাবারিতে উল্লেখ করা আছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সারা দিন ভরা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এরা মিটিং করতো যে মোহাম্মদের সংস্পর্শে কেউ যাবে না ঠিক একদিন রাত যখন হয়ে গেল আবু জেহেল নিজে গেছে মোহাম্মদ সাল্লামের কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য উতবাও গেছে সাহেবাও গেছে ফেরার পথে দেখছে চারজনে একই গন্তব্যে শুকছে তো চারজনেই সবাই একে অপরকে দেখে ফেলেছে তুমি কোথায় গিয়েছিলে চোরের মন পুলিশ পুলিশ বলে না আবু জেহেল ভাবছে সাহেবা কোরআন তেলাওয়াত শুনতে গেছে সাহেবা ভেবেছে আবু জেহেল তেলাওয়াত শুনতে গেছে এরা ভেবেছে উদ্বা কোরআন তেলাওয়াত শুনতে গেছে তা এখন সব কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা সর্বশেষে দেখতে পেল না সবগুলোই চোর সবগুলোই কোরআন তেলাওয়াত শুনতে গেছে রসুলের কোরআন তেলাওয়াত তাদের কাছে এতই মিষ্টি এতই মধুর লাগে কিন্তু শরীয়ত গ্রহণ করতে পারেনি অথচ রসুল সাল্লাহ আলী আসলামের প্রধান শত্রু ছিল দাঁড়ায় কোরআন তেলাওয়াত শুনছে সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে রসুল সাল্লাম তেলাওয়াত করছেন তারা সারা রাত জেগে জেগে কোরআন তেলাওয়াত শুনেছেন কখন যে ছবির সাথে হয়ে গেছে নিজেরাও জানে না আবার সেই কোরআনের বাণী যখন নবী সাল্লাহ আলী আসলাম প্রচার করতে যাচ্ছেন তখন আর মাতৃভূমিতে থাকাও হচ্ছে না মানে রসুলকে হত্যার পরিকল্পনা হলো তখনই যেটা তেলাওয়াত শোনাটা এত সুন্দর যার হুকুম শোনাটা ততটাই তিতা লাগে তাদের কাছে কেন তাদেরই তো আপন জন ছিল তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যার তেলাওয়াত এত সুন্দর তার প্রচার করতে গেলে তিনি মার খান তায়েফের তায়েফে যে তিনি পড়ে থাকলেন অজ্ঞান হয়ে তিনি পড়ে থাকলেন ওহুদের যুদ্ধে দাঁত ভাঙলেন এটার জন্য কেন এত সুন্দর যেটা শুনতে লাগে সেটা মানলে তো আরও সুন্দর লাগবে মানেনি কেন মানেনি একমাত্র ব্যক্তি স্বার্থটা তাদের কাছে বড় আবু জেহেল জানত যে মোহাম্মদ সাল্লাম নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আবু জেহেল জানত উদ্বা জানত সাহেবা জানত তাই যদি না জানত রসুল সাহেব সাল্লাম একবার যখন তাদের বিরুদ্ধে বদ্ধ করেছিলেন নাম ধরে ধরে যখন বদ্ধ করেছিলেন তখন তাদের হৃৎকম্পন এতটাই বেড়ে গিয়েছিল মুখটা শুকে গিয়েছিল মুখ থেকে তারা কথাও বলতে পারতেছিল না তাদের বিশ্বাস একটাই ছিল বলে মোহাম্মদ বদ্ধ করেছে এটা লাগবেই ওরা এটাও জানে মোহাম্মদের কথা আল্লাহ তালা শোনেন কিন্তু মারেন নাই তারাই বড় শত্রু এটি হল ইমানের সব থেকে বড় পরীক্ষা সব থেকে বড় পরীক্ষা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম দিয়েছেন তার যদি আমরা খালে সুম্মাত হয়ে থাকি তাহলে আমাদেরও সেরকম পরীক্ষা আসা উচিত পরীক্ষা আসা উচিত কিন্তু বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে যাব জনগণ দাওয়াত দিয়ে খাওয়াব খাওয়াবে পীর নাম ধারণ করব জনগণ কোটি কোটি টাকা পকেটে ঢুকাবে এটা আবার কোন জাতের ভালোবাসা রসুল শাহ সাল্লাম আল্লাহ তালাকে ভালোবেসেছেন ভালোবেসে দিন প্রচার করছেন তিনি তায়েপে পড়েছিলেন উহুদ যুদ্ধে দাঁত ভাঙলেন কত কিছুই না করলেন কত কষ্ট নির্যাত নিজের জন্মভূমিটাকে ছেড়ে তাকে মদিনায় চলে যেতে হবে সাদ মুসাব বিন সাদ রাদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেছেন তার বাবা থেকে তিনি বলছেন যে সহিল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রসুল্লাহ আইয়ুন্নাসি আসাদু বালা আন কোন মানুষটা সব থেকে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় সব থেকে বেশি বিপদগ্রস্ত হয় সব থেকে বেশি মুসিবতগ্রস্ত হয় কোন ব্যক্তি ইয়া রসুল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহিয়াউ সব থেকে বেশি মুসিবতগ্রস্ত হয় বিপদগ্রস্ত হয় আম্বে ইকরামগণ আম্বে ইকরামগণ আল্লাহ রসুল আল্লাহ তালাকে ভালোবাসেন না আল্লাহ তালা তো নির্বাচন করে মনোনীত করে আল্লাহর প্রেমিক রূপে পাঠিয়েছেন অথচ সব থেকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন আম্বে ইকরামগণ সোমবাল আমসাল ফাল আমসাল অতঃপর আম্বিয়াদের নিম্ন পর্যায়ের যারা তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হন ফিতনা ফাসাদ পরীক্ষার সম্মুখীন হন যেমন আপনারা সকলে বেলাল রদি আল্লাহ তালা আনহুর ঘটনা জানেন যে তার মনিবরা তাকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে চিপ করে সোয়া দিয়ে তার মুখ থেকে শুধু আহাদ এক আল্লাহ এই বক্তব্যটা তাকে প্রত্যাহার করতে বলেছিল তিনি কি করেছিলেন করেন নাই 
मुसीबत कमजोरी नय विपद कमजोरी नय किंतु ए जायगा थेके तिनी एकटु पिछपा हन नै तो विपदग्रस्त अंबे इकरामगण सहाबाई इकरामगण होयचन एवं जुगे जुगे सलाफ गण उलमा इकरामगण फितना व परीक्षार सम्मुखीन होयसिन इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह जेल खेटेचन शैखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमी रहिमहुल्लाह जीवनर अर्धेक टाइ काटियेचन जेलर मध्ये বিখ্যাত ইমাম কোন বিশ প্রয়োগ করে কাউকে কাউকে হত্যা করা হয়েছে কাউকে সুলিতে চুরানো হয়েছে আমরা সেই সকল ইমামদের দোহাই দিয়ে ইসলাম মানি আর আমাদের সবাই শুধু হাদিয়ে দিয়ে পকেট ভর্তি করে দেয় পসিবল তার মানে কি আমরা হক ছেড়ে দিয়ে বেহকরে দাওয়াত দেই হকের নামে টাকার লোকটাকে আমরা টাকার প্রতি ভালোবাসা দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাটাকে আল্লাহর ভালোবাসার নামে চালিয়ে দেই এই জন্য আমরা আল্লাহর প্রেমিক সাজে আসলে আল্লাহর প্রেমিক নয় দুনিয়ার প্রেমিক তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আল আম্বিয়া ও সুম্মা লামসালু ফালামসাল আম্বে ইকরামদের সবথেকে কঠিন ফিতনার সম্মুখীন হন এরপরে তাদের নিম্নতম ইমানদার এরপরে তাদের থেকে একটু নিচে এরপরে মানে এই ভাবে পর্যায়ক্রমে চলে আসে ইনকানা দীনুহু সুলবান কারো দ্বীন যদি মজবুত হয় রাসূলের আনুগত্য যদি খুব দৃঢ় হয় আল্লাহর ভালোবাসা যদি মজবুত হয় তাহলে তার বালা মুসিবত বিপদটাও বেশি হয় ওয়াইন কানা ফি দীন হিরাক্ক যদি তার দ্বীনের ভিতরে রক্ক পাতলা দিন থাকে একেবারেই দুর্বল ঈমান যদি থাকে তাহলে উবতুলি আলা হাসবি দীনিহি তার দ্বীনের দৃঢ়তা অনুযায়ী তার দ্বীনের ভিত্তি অনুযায়ী তাকে পরীক্ষা করা হয় ফিতনায় ফেলা হয় হয়তো বলবেন এই যুগ আমরা সকলেই মুসলিম পরীক্ষিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আমাদের আবার কি পরীক্ষা আমরা সকলেই তো মুসলিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আহাসিবান নাসু আইয়াত রাকু আইয়াকুলু আমান্না আরে মানুষকে কি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে জান্নাতে শুধু ইমানদার বললে যে হ্যাঁ আমি একজন মুমিন আমি একজন ইমানদার এই দাবি করলেই কি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে দাবি করলেই কি তাকে জান্নাত দেওয়া হবে আইয়াকুলু আমান্না ওহুম লা ইফতানুন অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না পরীক্ষা ছাড়া কি এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামের জিজ্ঞাসাটা হলো ইস্তেফামে ইনকারি মানে যেটা হরমাত বোঝায় নিষেধাজ্ঞা বোঝায় অর্থাৎ কখনো নয় কোনো ইমানদারকে ফেত না বা পরীক্ষা ছাড়া কখনোই জান্নাতে দেওয়া হবে না তাহলে আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসি আল্লাহর ভালোবাসা আবার মাঝে যত দৃঢ় যত মজবুত আমার ফিতনা পরীক্ষাটা তত কঠিন আর আল্লাহর ভালোবাসা যতটাই দুর্বল মানে আল্লাহর ভালোবাসার নামে অন্য কিছু যাক যখন হবে তখন ফিতনা বা পরীক্ষাটাও দুর্বল হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম অন্য জায়গাতে বলছেন ইন্না ইদম আল জাজাই মা ইদম ইল বালাই কঠিন মুসিবতের সাথেই রয়েছে বেশি পুরস্কার অর্থাৎ যার বালা যে ইমানদার বা যে মমিন ব্যক্তির যত বালা যত মুসিবত যত বেশি ঠিক তার পুরস্কারটা কেমতের দিন তত বেশি তার মানে ফিতনা বা মুসিবত ইমান অনুযায়ী হয় আবার ফিতনা মুসিবত যত হয় প্রতিদানটা সেই অনুপাতেই বাড়তে থাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে তো জিজ্ঞাসাটা একটাই থাকে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বললেন লা ইলাহ ইল্লাহ খুলু লা ইলাহ ইল্লাহ তো ফুলে হল এই কথা বলার সাথে সাথেই পরিস্থিতি পাল্টে গেল আর আমরা সকল সন্ধ্যা লা ইলাহ ইল্লাহ বললে কিছু হয় না কিছু হয় না অমুসলিমরাও খুশি হ্যাঁ মুসলিমদের দেখে অমুসলিমরাও খুশি হয় ইজতেমার মাঠের উপরে যে সাপড়া টিন শেট যা কিছু আছে সেটা নাকি আমেরিকাওয়ালারা কি নিয়ে দেয় ব্রিটিশরা দেয় রাশিয়া দেয় সবাই দান করে ওখানে বিরাট বিরাট দান ও সাজে সেখানে যারা অর্থ দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করছে দানের হাত বাড়াচ্ছে কথিত দিন প্রচারকদের উপর তারাই আবার মিডিয়ার মাধ্যমেই বলে বেড়ায় ইসলাম জঙ্গিবাদের ধর্ম একটু চিন্তা করার ব্যাপার একটু ভাবার ব্যাপার একটু ভাবার ব্যাপার ইসলামের কথা শুনলে যাদের গা জ্বালা করে তাদের পূর্বশরীদের তো বালা মুসিবত মুসলিমদের সাথে ইমানের সাথে বালা মুসিবতটা অথপ্রতভাবে জড়িত আম্বে ইকরামগণ যেমন মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহমাহুল্লাহ তিনিও জেলখানাতে ছিলেন 
মাইমুন রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করছেন যে আমি একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের কাছে আসলাম ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের কাছে আসলাম তাকে না পেয়ে আমি জেলখানায় ছিলেন আমি সেখানে গেলাম দেখলাম জেলখানার ভিতরে ব্যাতরাঘাতের আওয়াজ হচ্ছে চাবুক দিয়ে যে পিটানো হচ্ছে এই পিটানোর আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তা আমি জেলখানার বাইরে জিজ্ঞাসা করলাম জেলখানার ভিতরে এখানে হচ্ছেটা কি তখন বাইরে যিনি রাবি ছিলেন তিনি বলছেন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সাবুক দিয়ে পিটানো হচ্ছে ভেতরে আর বাহির থেকে তার ছাত্র বলছে ইমানু ইমাম আহমদ বিন হাম্বালকে ইমানের পরীক্ষা দিচ্ছেন তিনি ইমানের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বালকে চাবুক মরা হয়েছিল কেন জানেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল দাবি করেছিলেন আল কোরআন উলেইসা বিমা খলুক কোরআন সৃষ্ট জীব নয় কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গুণ আর সেই সময়ের শাসক ছিল মোরতাজিলা ধর্মালম্বী মোরতাজিলার অনুসারী ছিলেন তিনি বলছিলেন তার দাবি হল ইমাম আহমদ বিন হাম্বালকে বলতে হবে আল কোরআন মাখলুক কোরআন সৃষ্ট জীব আল্লাহর গুণ নয় এই দাবি মানা আর না মানাকে কেন্দ্র করে জেলখানায় পড়ে দিয়ে তাকে একের পর এক চাবুক মারা শুরু করলেন যখন প্রথম চাবুক পরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের শরীরে তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বলছিলেন বিসমিল্লা মানে বিসমিল্লা তিনি চাবুক মেরেছেন তিনি বিসমিল্লা বলতে ভুলে গেছেন তা তিনি বলছেন বিসমিল্লা এরপরে যখন দ্বিতীয় চাবুকটা তার উপরে পড়ে তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রাহমাহুল্লাহ বলছিলেন আল্লাহ আকবার তৃতীয় চাবুক যখন তার পিঠের উপরে পড়ে তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রাহমাহুল্লাহ বলছিলেন আল কোরআন লেইসে বিমাহলুক হুয়া কালামুল্লাহ কোরআন সৃষ্ট জীব নয় বরং এটা আল্লাহ তালার গুণ আল্লাহ তালার গুণ হয়তো এখানে আমরা বেশিরভাগ মানুষ জানি না কোরআন আল্লাহর মাখলুক হতে সৃষ্ট জীব হলে অসুবিধা কি মানে কোরআন আল্লাহই তো সৃষ্টি করেছেন আবার মানুষকে তো আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন তো কোরআন আল্লাহর সৃষ্ট জীব হলে অসুবিধে কি আবার কোরআন আল্লাহ রবুল আলমিনের গুণ হলে সুবিধাটা কি এখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের যতগুলো সৃষ্ট জীব আছে এ সবগুলোই ধ্বংসশীল কোনো না কোনো সময় বিনাশ হবে কোনো না কোনো সময় এটা ধ্বংস হবে তা আল কোরআন মাখলুক মানার অর্থ হচ্ছে যুগে যুগে কোরআনের পরিবর্তন হবে এক সময় কোরআনটাও ধ্বংস হয়ে যাবে সৃষ্ট জীব যেমন ধ্বংসশীল কোরআন উল কারিম ঠিক তেমনি ধ্বংসশীল আর যখন আল কোরআন ও কালাম আল্লাহ আল্লাহ তালার গুণ হয় আল্লাহ রবুল আলমিন যেমন চিরন জীব চির প্রতিষ্ঠিত কোরআন উল কারিমও চিরন জীব আল্লাহ তালার গুণ হিসেবে সে কখনো ধ্বংস হবার নয় এটা আল্লাহ তালার বাণী এই জায়গাতে ইমান নষ্ট হয়ে যাওয়া আর ইমান মজবুত হওয়া এ দুটি প্রমাণ করে তো সেই সময় খলিফা ছিল মোরতা জেলা ধর্মালম্বী সেই বলতো যে কোরআন মাখলুক ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল তৃতীয় আঘাত খেয়ে বললেন আল কোরআন ও কালাম উল্লাহ বলে এসে বি মাখলুক কোরআন আল্লাহ তালার কালাম সেটা সৃষ্ট জীব নয় চতুর্থ পিঠনি যখন পড়ল তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বললেন ইসলাম বলছেন যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ একটা খুনি বা ধনভাণ্ডার তো তিনি বললেন লাহাওয়ালা কুবতে ইল্লা বিল্লা এরকম করে তেত্রিশ থেকে চল্লিশটি চাবুক আঘাত করা হলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রাহিমাবুল্লাহকে কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা থেকে একটুও সরেন নাই এটাই বলে আল্লাহ তালার ভালোবাসা এটাই আল্লাহ তালার ভালোবাসা এটাই নমুনা তো আম্বি ইকরামগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবেসেছেন সাহাবাই ক্রামগণ বেসেছেন আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসবো কিন্তু এই ভালোবাসার যে কার্যপ্রণালীগুলো আছে সেগুলো তো থাকতে হবে আসে না বলি গাছ তোমার নাম কি বলি ফলেই পরিচয় আছে না গাছের নাম জিজ্ঞেস করতে হবে না ফলেই পরিচয় তা আসলে আল্লাহর প্রেমিক তোমার নাম কি তোমার ভোল্টেজ কি তার ফলেই পরিচয় রসুলের প্রতি আনুগত্য আছে কি না কোরআন সন্ধ্যার প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যশীল কি না এর মাধ্যমে বোঝা যাবে কে আল্লাহর প্রেমিক আর কে আল্লাহর প্রেমিক নন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সত্যিকারের প্রেমিক কারা কারা তাদেরই কি বেশি বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আরসের ছায়ায় জায়গা দেবেন অন্য কাউকে নয় কারণ ওখানে নকলেরও জায়গা নেই 
দাদা মামা খালু লাল টেলিফোন কালো টেলিফোনেরও জায়গা নেই তো একনিষ্ঠ তার সহিত যত যে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসবে তার পুরস্কারটা ততই বড় আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তাকে দেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে আল্লাহ তালার প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার তাহফিক দান করুন আল্লাহ আলমিন